Hoje eu vou mostrar para você um trabalho que fizemos aqui no sítio de contenção de erosão que vinham destruindo bastante o nosso terreno. O terreno já era pequeno aqui na área onde a gente mora e as erosões que vinha causando eram muito fortes. E eu vou mostrar para você nesse conteúdo de hoje o que nós fizemos para combater o avanço dessas, dessas erosões. Aqui na minha frente aqui era um buraco muito grande e foi a, o primeiro, a primeira tarefa que a gente fez para poder combater essa erosão. E olha que aqui já estamos andando em cima de um plano. Veja que aqui na frente não tem mais buraco. Era um buraco bem profundo. E hoje ele já está do nível aqui do terreno. Apesar de ter uma inclinação, mas já está no nível aqui do, do, do terreno. Porque ele foi... As enxurradas vieram trazendo o, o material orgânico, a areia, a terra. E foi nivelando. Por que, que isso aconteceu? Porque nós fizemos aqui embaixo uma contenção de pedra. Que eu vou mostrar para você. Dentro da, da nossa da erosão, nós fizemos uma contenção de pedra, colocamos um plástico de um lado e do outro, e colocamos pedras e depois a gente fez um, um enchimento com cimento. Eu até mostrei em alguns vídeos aqui, isso aqui correndo água, quando chove, fica um cenário muito bacana. E, e foi isso que ocorreu. Nós atravessamos um, um plástico de ponta a ponta, um plástico preto. Aí eu tenho até uma pontinha dele aqui mostrando, ó. E por cima a gente colocou essas, essas pedras, uma sobre a outra, e colocamos cimento. E ela passou a grudar aí em cima. Então, daqui de, dessa contenção para trás, a erosão já foi corrigida. Veja que aqui na frente, ó, ela tem uma certa altura. E aqui embaixo ainda tem esse buraco. Eu vou entrar aqui para você ver. Olha só, vou descer aqui. Olha, aqui ainda tem um buraco. E ela só vai ser corrigida com a contenção seguinte. Já colocamos aqui um pedaço de, de, de concreto, né? um, um, um postezinho de concreto, que já vai conter essa, essa, esse segundo buraco aqui embaixo. E certamente quando começar a chover, vai encher isso aqui e vai dar uma nivelada, não no nível do outro, mas vai fazer uma escada. Né? Aqui ele vai nivelar esse buraco aqui na frente e vai, vai ter lá para cima a segunda contenção que foi feita de pedras. Então esse buraco certamente no próximo ciclo de chuvas ele vai desaparecer. Porque daqui para frente ele já, já nivelou também, ó. Aqui era um buraco muito fundo também, como tem esse segundo buraco aqui na frente, que foi também uma segunda contenção que a gente fez para poder corrigir essa, essa cratera provocada pela erosão. Você sabe que a erosão ela é causada pelo desmatamento, né? Vai centralizando pela onde a água de chuvas ela, ela corre para essa parte que tem um declínio maior. A questão da da inclinação, né, do, do você ter desse desnível da água, ela corre para o mesmo lugar, essa água corre com muita velocidade e vai fazendo, o, o, cravando esses buracos no solo. Então aqui é mais uma contenção que a gente fez usando aquela mesma técnica, colocando plástico e forrando com pedras aqui, ó, pedras bem grandes, onde nós juntamos e fizemos essa contenção. Descendo aqui, nós temos uma outra, uma outra contenção bem grande, porque é a, é a passagem, que a gente liga de um sítio de um lugar para o outro, onde a gente, para a nossa casa, né? Então aqui já foi uma obra maior, porque aqui tinha um buraco muito grande e a gente resolveu fazer essa ponte para a passagem do veículo. Então a gente vem da, da, da parte de cima, passa por aqui, ó, por essa estradinha, que é a ponte, onde leva para a nossa casa que está lá da frente. Essa parte aqui na frente ela larga, você já vi, tem vários vídeos do canal que a gente mostra isso aqui, as enxurradas chegando, né, alagando, fazendo aqui uma, uma lagoa bastante, muito linda que acontece aqui no período de chuvas. Aquele que apila na frente serve para a gente usar nas compostagens, a gente corta ele, vai para as compostagens, né, todas essas folhas desse pé de manga que está aqui na nossa frente, a gente utiliza pra, também para fazer os nossos substratos, todas as folhas que estão tá caindo, então essa área seca de hoje aqui, quem está guardando as chuvas. Do lado de cá, tem uma sequência também de erosões que vem causando, que a gente agora começou a fazer uma, um trabalho de correção. Foi por isso que motivou fazer a gravação desse conteúdo, para mostrar para vocês o que vem sendo feito para conter as, ero, as erosões que chegam até a, a parte do leito do rio. Mas olha só aqui atrás de mim, ó, a mesma contenção de pedra, aqui é uma contenção muito maior. Essa aqui pegou vários caminhões de pedra, 
para que a gente fizesse a passagem para que levasse até a nossa casa, né? Mas essa, essa, essa mesma técnica utilizada aqui para fazer o controle das enxurradas foi a mesma utilizada lá na parte de cima. Então o que, que a gente fez? Com o bosqueamento dessa área aqui, que era, uma, era um desejo que eu tinha de fazer o bosqueamento dessa área, porque estava muito difícil de transitar aqui dentro, foram três semanas de trabalho fazendo bosqueamento, né? tirando toda a parte dos garranchos para facilitar o trânsito nosso aqui dentro, ficando só as árvores. E na parte das erosões aqui, nós jogamos todo esse material. Aqui está aqui, ó, toda essa parte de, desses galhos secos, desses gravetos, desse mato fino aqui. Nós jogamos aqui nessas, nesses buracos que estava formando, ou que já tinha formado a erosão aqui do sítio. Né? São buracos muito grandes que a gente está fazendo esse trabalho agora de correção. A expectativa é que com as primeiras chuvadas que derem aqui, apesar da estiagem estar sendo muito forte, mas a expectativa que chova... É, é, que vem essas chuvas é muito grande, né? A nossa torcida. E para trazer para dentro aqui mais um volume de terra e ir acumulando esse material. Que vai demorar talvez uns 4, 5 anos até isso aqui estar tá no nível, né? Se as chuvas vierem de forma regular, para estar tá corrigindo essas erosões. Mas a grande dica que fica aqui para quem tem problema de erosão é não deixa ela estar tá só aumentando, só cada vez mais ficando profunda. Coloque material, o máximo que você puder de material seco, pedra, vai faz uma mistura de material para conseguir segurar esse material quando as chuvas vierem. Muitos tocos de árvores que você tiver envelhecendo ou já envelhecidos, jogue dentro dessas crateras e provocado pelas, pelas erosões. E você vai corrigindo isso, vai evitando que o seu solo seja desperdiçado, levado é, pela, pelas águas das enxurradas. Então eu estou descendo aqui, você está acompanhando comigo que todo esse material que nós fizemos aqui da, a, daqui do, do bosqueamento, a gente jogou aqui. A ideia era levar lá para a parte de cima para fazer a compostagem, mas a gente percebeu que o custo de mão de, de, de obra, é, para estar para cima e para baixo com os veículos, a gente ia desperdiçar muito tempo com isso. Então, a opção mais inteligente foi realmente é, jogar esse material que já estava aqui muito perto, né? Aqui da gente mesmo, olha só aqui, esses buracos aqui, ó, eles praticamente cobrem aqui a gente de tão fundo que estava. Então a nossa expectativa é que esse material não seja levado pelas enxurradas. Né? Vou fazer tudo para que ele seja fique preso aqui e essa, essas erosões começam a diminuir, esses buracos começam a diminuir de tamanho para que a gente não fique com o nosso terreno prejudicado. Né? A riqueza de matéria orgânica que está entrando aqui é muito grande. São vários tipos de madeira, olha só aquelas madeiras secas que estão ali na frente. Né? E a nossa expectativa é que mais materiais sejam jogados aí dentro com, com, com as chuvas, né? Que vai vir, vai vir muito material das enxurradas e a gente consiga cobrir. E aqui, ó, só é uma, a, a última das erosões dentro da parte é, murada do nosso terreno, onde a gente fez essa, 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 esse armazenamento aqui dentro dessa erosão desses materiais, olha só. Aqui tem uns pedaços de cupim... Olha só que material bacana que tá aqui, ó, de material orgânico, ó. Isso aqui, ó, a ideia nossa é semear uma grama, uma semente de grama para deixar isso aqui todo verdinho em épocas de, de, de chuvas com normalidade, né, passar esse período de seca. Vai tá todo, esse bosque vai estar tá todo é, gramado. Essa é a nossa expectativa. Então veja aqui, ó, como esse buraco que tá aqui na frente foi todo tapado com... Essas, essas palhagens, esses restos de galhos e de mato seco que foi tirado daqui. Lá do outro lado é uma propriedade nossa também, que dá ali, lá na frente tem um rio, são 30 metros aqui até o rio. Essa área a gente vai dar uma arrumada nela depois, trazer muito material seco que está do lado de lá para cá. E eu vejo que aqui na frente, ó, depois aqui dessa, dessa manilha, tem aqui mais outra cratera aqui da, de, de erosão, mas aqui já está perto do rio, que é onde ela descarrega lá para frente. Então todo esse material a gente quer que seja preso aqui para poder corrigir e combater essas erosões aqui da nossa propriedade. Então eu, a ideia era dividir isso aqui com, com você. Caso tenha algum amigo, caso tenha alguém que você possa estar compartilhando esse conteúdo, dando essas dicas aí extraordinárias, poderosas, para que as pessoas não estraguem, não deixem estragar o seu terreno por conta dessas erosões, que elas são muito perversas e tem regiões por aí que... Cabe aí, se brincar, acabou o avião, cabe aí um trator de tanta profundidade que tem essas erosões. Então o nosso objetivo 
é dar essa contribuição, essa parcela de, de experiência né, daqui do, do nosso canal para que seja corrigido esse problema dentro da sua propriedade. Então fica aí a dica, mais uma dica poderosa aqui do canal da Minhoca, te dando essa dica de como combater erosão dentro da sua propriedade. Falou? Torço para que seja útil, torço para que aí você resolva esse problema dentro da sua propriedade. Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreva. É nóis aqui do canal da Minhoca. Valeu, até o próximo vídeo. Fique com Deus.